ভিআইপি কোন জায়গায় আসলে থানাকে ইনফরমেশন করে সেই জায়গায় যেমন বলা হয় সাবধান নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় কোন একজন আল্লাহর ভিআইপি আলেম যখন ইন্তেকাল করে কবর কে আল্লাহ পাক ইনফরমেশন করে সাবধান আমার ভিআইপি তোমার মধ্যে আসবে নিরাপত্তার কোন বেগাত যেন না হয় মানুষের মধ্যে এখন গোটা পৃথিবীতে যারা সরকার পরিচালনা করে তাদের মধ্যে দুই ভাগ একটা হলো সরকারি দল আর একটা হলো বিরোধী দল একটা পাওয়ার পার্টি আর একটা হলো অপোজিশন ঠিক না বেটি আপনি দেখবেন সব জায়গায় পাওয়ার পার্টির সদস্য এবং সমর্থক যারা তাদের সুযোগ সুবিধা সব জায়গায় আছে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যাবেন যদি সরকার পার্টি বা পাওয়ার পার্টির লোক হন আপনার জন্য আগের থেকেই কেবিন রেডি যাইবেন চাকরি নিতে আপনার অটোমেটিকলি চাকরি হয়ে যাবে টিকেট করতে যাবেন গ্যাস দেখবেন যে টিকেট চাওয়া মাত্রই আপনার জন্য টিকেট দিয়ে দিছে আপনি যাইবেন থানায় কেস করতে দেখবেন সাথে সাথে আপনার কেস লেখা কেস হয়ে গেছে ঠিক না বে ঠিক আর যদি বিরোধী দলের হয় তাইলে থানায় গেলে বলবে যে ডিউটি অফিসার নাই পরের দিন গেলে বললো যে উসি সাহেব তো বাড়িতে ছুটি দিয়ে গেছে দুই মাস ঘুরেও পারবেন না রাস্তায় মিছিল করতে নামবেন আপনার কভারে টিয়ার গ্যাস আর গজারি কার্ডের লাঠি ছাড়া আর কিছুই নাই ঠিক না ঠিক একটা হইল পজিশন আর একটা হইল অপজিশন যারা পজিশনে তাকে সরকার পার্টি তাদের সব সময় সুযোগ সুবিধা বেশি আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমিও দুনিয়াতে যেই বন্দা তৈরি করেছি তাদের মধ্যে দুই বাঘ একটা হলো পাওয়ার পার্টি আর একটা হলো বিরোধী দল বিরোধী দল হলো কাফের বেদিন মুর্শেক নাস্তিকার মোরতাদ পাওয়ার পার্টি হলো ইমানদার এটা আল্লাহ পাকের কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন আপনারা আমার সাথে সাক্ষী দিবেন ইয়ারফাইল্লাহুল্লাজিন আমানু মিনকুম আল্লাহ বলেন যারা ইমানদার তারা হইল আমি আল্লাহর পাওয়ার পার্টির লোক আল্লাহজিন আমানু মিনকুম এরা হইল পাওয়ার পার্টির লোক সুযোগ সুবিধা সব সময় এদের জন্য বেশি নামাজ পর্ব ফাঁসক্ত সবের বেলা পঞ্চাশ একবার সুবাহান আল্লাহ কইলে আসমান জমিনের ভিতরে যত খালি জায়গা আছে সবড সবে ভরে দেওয়া হয় নেক আমল একটা করবে সবের বেলা দশটা আবার নেক আমলের নিয়ত করা মাত্রই তাদের আমল নামাই নেক কাজ ঠিক না ঠিক তারা সব সময় সুযোগ সুবিধা পাবে ঠিক কিনা ঠিক মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফিরিস্তা হিসাবে বলবে আল্লাহ তা খাফু কোনো ভয় নাই ঘুমাইছেন বোধ হয় আল্লাহ তা খাফু আল্লাহ তাহ জানো কোনো ভয় নাই কোনো টেনশন নাই ঠিক না ঠিক তারা হইল পাওয়ার পার্টি ঠিক কিনা পাওয়ার পার্টির মধ্যে আবার দুই ভাগ একটা হলো বিআইপি আর একটা হলো সাধারণ ঠিক না ঠিক যারা বিআইপি তারা কিন্তু প্রোটেকশন পায় সাধারণরা প্রোটেকশন পায় না কথা কি আপনারা বুঝতেছেন বাংলা গলায় যদিও কথা বলতে আমার কষ্ট হইতেছে আপনারা কিছু হা হু ঠিক মতন কইরেন কথা বুঝতেছেন পাওয়ার পার্টির মধ্যে দুই পাক একটা হইল বিআইপি আর একটা হইল সাধারণ ঠিক না ঠিক যারা বিআইপি তারা প্রোটেকশন পায় ঠিক কিনা বিআইপির মধ্যে আবার দুই ভাগ একটা হইল বি বিআইপি আর একটা হইল বিআইপি বি বিআইপি বাংলাদেশে চারজন কয়জন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী সংসদের স্পিকার সেনাবাহিনীর প্রধান তারা হইল বি বিআইপি ঠিক কিনা আর একটা হইল বিআইপি মন্ত্রী এমপি যা আছে সব বিআইপি আজকে যদি আপনাদের এইখানে কোন মন্ত্রী আসতো তাইলে কি পুলিশ প্রোডাকশন থাকত কিনা তাকে পুলিশের পাহারা দিত কিনা শুধু তাই না মন্ত্রী বা এমপি আসলে আগের থেকেই সোনারগা থানাকে ইনফরমেশন করা হতো আমার বিআইপি তোমার উলুকান্দি মাদ্রাসায় যাবে আগের থেকেই যে জায়গাটাকে পরীক্ষা করো সাবধান কোনো অবস্থা যেন আমার বিআইপির কোনো প্রকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় ঠিক না ঠিক ঠিক না ঠিক আমার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা ভালো করে শুনে রাখো যারা ইমানদার তারা হলো আমার পাওয়ার পার্টির লোক ইয়ারফাইল্লাহুল্লাজিন আমানু মিনকুম এর মধ্যে যারা উলা মায়ে কেরাম উল্লাজিন উতুল ইলমার দ্বারা জাত আল্লাহ বলেন তারা হইল আমার পক্ষ থেকে বিআইপি তারা কি তারা কি বিআইপি বিআইপি কোন জায়গায় আসলে থানাকে ইনফরমেশন করে সেই জায়গায় যেমন বলা হয় সাবধান নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় কোন একজন আল্লাহর বিআইপি আলেম যখন ইন্তেকাল করে কবর কে আল্লাহ পাক ইনফরমেশন করে সাবধান
সন্তান আমার বিআইপি তোমার মধ্যে আসবে নিরাপত্তার কোন বেগাস যেন না হয় কথা কি বুঝে আসতেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিআইপি ঠিক না ঠিক এবার বিআইপি বিআইপি ভালো করে বুঝেন দুই নম্বরের কথা বলতে চাই আল্লাহ পাক এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাইবার জন্য প্রেরণ করেছেন আমাদের নবীর আগে একজন পয়গম্বর পৃথিবীতে আসছিলেন তার দ্বারা আমি দৃষ্টান্ত দিতে চাই হজরতে ঈশা আলহি সালাতাম আল্লাহ তাবার কথালা দুইটা পদ্ধতি প্রেরণ করেছেন একটা হইল রিজাল উল্লাহ আর একটা হলো কিতাব উল্লাহ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কিতাব যেটা সেটা হলো গাইডলাইন আর রিজাল উল্লাহ হইল নবী নবী হইল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষক আসছেন সোয়া লক্ষ গাইডলাইন মাত্র একশো ষাটটা ঠিক হবে ঠিক গাইডলাইন কয়টা একশো ষাটটা প্রশিক্ষণ কয়জন জি সোয়া লক্ষ্য আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বুঝাইতে চাচ্ছেন গাইডলাইন ছাড়াও চলবে প্রশিক্ষণ ছাড়া চলবে না প্রশিক্ষক ছাড়া জান্নাতের পথ পাওয়া যাবে না গাইডলাইন ছাড়া চলতে পারে প্রশিক্ষক থাকতে হবে এই জন্য কিতাব আসে নাই কিতাব আসে নাই প্রশিক্ষক আসছে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন আগে যে কিতাব দিয়েছিলাম সেই কিতাব দিয়ে তোমাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এমনি করে আসতে আসতে হজরত ঈশা আলহি সালাতাম আসছেন তিনি হলেন প্রশিক্ষক গাইডলাইন হলো ইঞ্জিল কথা বুঝতেছেন গাইডলাইন হলো ইঞ্জিল এবার হজরতি ঈশা আলহি সালাতামকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠাই নিছেন গাইডলাইনটাও কি উঠাই নিছেন কথা স্পষ্ট বলবেন গাইডলাইন আসিল না উঠাই নিছে ইঞ্জিল কিতাব ঈশা আলহি সালাম সাথে নিয়ে গেছেন আল্লাহ ইঞ্জিল কিতাবকে উঠাই ফেলছেন ইঞ্জিল কিতাবকে উঠাই ফেলে নাই ইঞ্জিল কিতাব ঠিকই আছে কিতাব ছিল গাইডলাইন ছিল কিন্তু প্রশিক্ষক যখন উঠাই নিয়েছেন খ্রিস্টান জগৎ তস নস হয়ে গেছে তাদের চরিত্র চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু তাই নয় কিতাবকে তারা রোগ বদল করে খতম করে দিয়েছেন ঠিক না ঠিক প্রশিক্ষক নাই কিতাব ছিল কিতাব ঠিক মতো রাখতে পারে নাই কিতাবের হেফাজত করতে পারে নাই কিতাব ঠিক থাকে নাই রদ বদল হয়ে গেছে তাদের ধর্ম ঠিক থাকে নাই ধর্মের আইন কানুন ঠিক থাকে নাই তারা চরিত্র চরিত্রিক দিক থেকে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে প্রশিক্ষক না থাকার কারণে কিন্তু আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম হলেন প্রশিক্ষক কোরআন হলো গাইডলাইন হুজুর চলে গেছেন আজকে থেকে কয়েক দিন আগে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন কিন্তু রসুল সাল্লাম চলে যাওয়ার সময় কোরআন কিন্তু নিয়ে যান নাই কোরআন দেখে গেছেন গাইডলাইন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম চলে যাওয়ার পরে কোরআনের কোনো পরিবর্তন হয় নাই কে আমত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় নাই নামাজের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবাদতের কোনো পরিবর্তন হয় নাই সুন্নতের কোনো পরিবর্তন হয় নাই হাদিসের কোনো পরিবর্তন হয় নাই তার কারণটা কি घोषणा जिज्ञेस करते चाहिए सोनारगार मेयर सहेब कसुस्थ जनित कारण कारण जो उन्नी सिंगापुर चले जा चिकित्सा करारे उन्नी तो दुई मास अवस्थाई अपन मेयर सहेबर को नायब एखे ठीक है कि ना বলেন বলেন ঠিক করে যাবেন কি না ঠিক করবেন বুধ উলু কান্দি মাদ্রাসার মৌতম সাবরে কাকে করবেন উনি ওনার কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে একজনকে জি এবার উনি যখন সিঙ্গাপুর চলে গেছেন এরপরে কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে যাকে তিনি নায়েব ঠিক করে গেছেন তিনি যখন চলবেন তখন কোন গাড়িতে চলবেন ঘুমাইছে সব কোন গাড়িতে চলবেন মেয়রের গাড়িতে চলবেন উনি যখন মিটিং করতে যাবেন যাইয়া যখন চেয়ারে বসবেন সভাপতিত্ব যখন করবেন তখন তিনি কোন চেয়ারে বসবেন আরো জোর এখন 
উনি যখন কাগজে সই করবেন তখন কোন জায়গায় সই করবেন মেয়র যেই জায়গায় সই করছিল সেই জায়গায় তিনি সই করবেন যেই চেয়ারে বসবেন মেয়রের চেয়ারে বসবেন উনি যদি কোনো বরাদ্দ দেন কোন মঞ্জুরি দেন কোন বিল পাস করেন উনি যা করেন সব মেয়র করলে যেই পরিমাণের উপযুক্ত হতো ঠিক সেই পরিমাণে মূল্য হবে ঠিক না বে ঠিক ঠিক না বে ঠিক ঠিক তেমনি করে জাতির ওলামাই কেরাম হলো নায়বে নবী নায়বে নবী জাতির ওলামাই কেরাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যাদেরকে নায়েব হিসাবে ঠিক করে গেছেন তারা দিনের পাহারাদার হিসাবে দিনের প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করবে তারা যত কাজকর্ম করবে নবী যে গাইডলাইন দিয়ে গেছেন যেই প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন সেই প্রশিক্ষণের উপরে যেই কাজ করবে নবী করলে যেই মূল্য হতো তাদের কাজও সেই মূল্যবানের হবে কথা কি বুঝে আসতেছে কথা বুঝে আসতেছে এবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তাদের প্রতিনিধি ওনার প্রতিনিধি ঠিক করে গেছেন ইন্ডাল ওলামা ওরাসাতুল আম্বিয়া ওলামা ইকরাম হলো নায়েব তারা নায়েব হিসাবে আমি নবী যেই কাজ করতাম সেই কাজটা তারা করবে এখন নবী যদি কোনো কিছুর হুকুম করতেন উম্মত যেইভাবে মানতে হতো ওলামা ইকরাম যদি কোনো কিছুর হুকুম করে উম্মত সেইভাবে মানতে হবে